Et oui, je suis enfin de retour, comme vous pouvez le voir, évidemment. Euh, retour pour une nouvelle vidéo. Retour. Pourquoi retour Parce que ça fait deux semaines que je n'ai pas fait de vidéo. Pas parce que j'arrête YouTube, au contraire. Parce que j'ai changé de carte graphique. Donc le temps de vendre la mienne, recevoir l'autre la, avec les pénuries, etc. C'est un peu long, un peu chiant. Mais j'ai reçu ma carte graphique que je vous montre dans une autre vidéo. Enfin, que je vous montrerai du coup dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va se consacrer à quelque chose qui ne serait pas possible sans cette carte graphique que j'attendais de tester depuis un moment. Je me suis pas spoil. Mais voilà, donc on va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Mais juste avant, comme d'habitude, le générique. Donc dans cette vidéo, on va tout simplement tester un logiciel fait par Nvidia directement qui s'appelle Nvidia Broadcast et qui va vous permettre eh bien, de modifier l'arrière-plan de vos vidéos, mettre du flou d'arrière-plan, ce genre de choses. Alors je parlerai de tous les effets possibles, mais voilà, je sais que la vidéo de présentation que j'ai vue il y a très longtemps, eh ben, il y avait le flou d'arrière-plan qu'on pouvait mettre, vous pouvez enlever le fond, le remplacer par une image qu'on voulait ou l'enlever carrément pour mettre le jeu quand on est en stream ou autre. Donc voilà, c'est vraiment une application spéciale pour le stream et on peut également modifier l'audio, mais aujourd'hui ça va pas être forcément très intéressant. Donc là on va vraiment regarder le côté vidéo. Évidemment si l'effet est intéressant, si l'effet est utilisable surtout et prend pas trop de pertes, parce qu'on va regarder aussi au niveau des pertes, je l'utiliserai en stream. Donc voilà, Donc si vous ne me suivez pas en stream et que cet effet fonctionne et que vous voulez le voir en stream, et eh bien je vous invite à aller sur mon Twitch, juste en bas on va reprendre les streams, on va faire du God of War en janvier. Il y aura pas mal de trucs cool, donc voilà, je vous invite à me suivre également sur mes autres réseaux sociaux. Mais voilà, Twitch en grosse majorité, parce que voilà, c'est là où je vais être le plus actif pour les filtres, s'ils sont utilisables et s'ils sont de bonne qualité. Donc après le petit blabla, on va passer sur mon écran, en tout cas ça fait super plaisir de revenir, c'est parti Voilà, donc là on se retrouve sur mon PC et on se retrouve sur l'application Nvidia Broadcast. Alors vous voyez que l'image est inversée, parce que moi je l'inverse sur OBS, je préfère. Mais voilà, là, elle n'est pas inversée. Donc d'abord, pour les tests, je vais vous montrer un peu ma configuration. Donc au niveau de la config, au niveau du processeur, on est sur un Ryzen 7 3800X, 16 Go de RAM en 2666 en 8 x 2. On est également sur bah, des disques durs, bon ça on s'en fout, mais sur une, attention, 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 suspense, 3070 Ti qui fait vraiment très plaisir, triple fan. Donc voilà. Euh, déjà on va regarder quelque chose de très intéressant qu'on peut voir premier coup d'œil, c'est que je suis à 27% d'utilisation sachant que j'utilise broadcast mais sans effet j'utilise juste broadcast pour la caméra comme ça quand je vais mettre les effets j'ai pas besoin de changer de caméra etc c'est un gain de temps donc voilà depuis tout à l'heure j'enregistre en 1080p précisément 1080p 60 fps pourquoi pour économiser des performances c'est pour ça que je suis relativement bas si j'enregistrais en 4K comme d'habitude je serais plus vers les 100% et encore j'ai pas essayé avec cette carte graphique peut-être moins mais voilà en tout cas là on est à 27% OBS en train d'enregistrer en 1080p 60 fps à 90 000 de débit je crois euh, et avec du coup broadcast d'utiliser donc c'est pas mal on voit que la RAM par contre est très utilisée mais le GPU en soi ça va sachant que pour utiliser cette petite application et eh bien il faut utiliser une 2060 minimum donc du coup on a l'onglet micro juste ici on va pas s'y attarder d'ailleurs il y a un effet qui est activé mais mon micro n'est pas en Nvidia enfin bref on s'en fout euh, le haut-parleur il y a des effets apparemment je n'étais même pas au courant suppression du bruit de l'écho de la pièce ça peut être intéressant, moi personnellement j'en ai un peu rien à foutre pour être tout à fait honnête. Et nous ce qui nous intéresse c'est les... la caméra, l'onglet caméra. Donc là vous voyez que je suis avec ma Camlink 4K. J'enregistre en 4K 30 fps, enfin, en tout cas mon appareil photo est en 4K 30 fps. Et on va commencer avec le premier filtre, euh, suppression de l'arrière-plan. On va commencer par du floutage, tiens, un petit effet un peu basique. Qu'on va laisser en performance, je ne peux pas le changer tout de suite, donc je pense qu'il faut l'activer. Donc je l'active. Alors je viens de me rendre compte que c'était très très con de mettre la caméra en petit et broadcast en plus grand, en sachant que le but c'est de tester la caméra. Donc je vais rajouter broadcast directement ici. Tac, je vais le mettre euh, à peu près là et on s'en fout en soi, c'est juste histoire de le voir. Donc je suis en euh, floutage d'arrière-plan que j'active maintenant en mode performance et avec une intensité quand même qu'on va mettre quasiment la plus faible possible. Euh, Qu'est-ce que ça donne Ça donne un bel effet en soi. On voit que ça bouge un peu derrière au niveau de la manette. Quand je bouge les doigts comme ça, on voit que c'est pas forcément le mieux. Mais encore une fois, je suis en performance. Donc c'est peut-être pas le mieux. Si je vais vers le mur, il y arrive déjà un peu plus. Je pense que c'est parce qu'il y a des objets derrière. Ouais, quand je bouge le coude aussi. Et si je passe en mode qualité... En mode qualité, c'est quasiment pareil en soi. Ouais, c'est quasiment pareil. Autant rester en mode performance pour ce coup. Là, euh, si j'augmente un peu le flou que je mets quasiment à fond, alors c'est dégueulasse, mais c'est évidemment fait exprès. 
on n'est pas sûr... Alors, c'est largement mieux que tous les logiciels que j'ai testés par le passé, hein, sur mes nombreuses vidéos de floutage et arrière-plan. Euh, en soi, c'est quand même pas mal, sachant qu'en stream, on est rarement comme ça, en train de faire ça en permanence, euh, voilà. Donc moi, en stream, par exemple, je suis plus comme ça. Ça peut être pas mal au niveau de mon œil, c'est pas foufou. C'est-à-dire que là, ça, ouais, ça enlève un peu quand même. Et si je me mets en mode qualité... Ah, au niveau de l'œil, c'est un peu mieux. Par contre, au niveau de la main, c'est pareil. En fait, je pense que c'est plus au niveau du détourage du visage où ça va être un peu mieux. On va essayer par le Alors, remplacement d'arrière-plan. Je pense qu'il faut une image, donc j'en ai pas. Suppression d'arrière-plan en mode qualité. Donc là, évidemment, le fond est noir. C'est normal parce que j'ai rien en arrière-plan. Euh, euh, c'est pas trop mal. Encore une fois, la main, on la lève rarement. On va partir du principe que suppression d'arrière-plan, ça va être quand on va jouer un jeu. Donc quand on joue un jeu, on est... en général, on est main sur la souris et main sur le clavier. Donc comme ça, et à la limite, on peut tourner la tête pour parler directement à la caméra comme ça. Et en soi, si je fais juste ça... C'est fortement utilisable et performance, c'est aussi pas mal. En soi, ça, c'est un effet que je pourrais utiliser en stream parce que je trouve ça pas mal du tout. Il laisse ma chaise, à la limite, c'est pas mal. Par contre, je vois qu'il laisse là, juste ici. Il laisse un petit peu de... Ouais, là, il l'enlève, c'est parce qu'il y a mon coude. Ok, bon, bon ça, c'est pas trop gênant, mais voilà, en tout cas, faut savoir. Cadrage automatique, ça va être l'effet un peu comme avec la... Ouais, ça va être l'effet un peu comme avec le merde la caméra de Logitech, qui faisait un peu pareil, celle que j'avais, la Streamcam. Ouais, moi, c'est un effet qui m'intéresse pas forcément énormément. Oula. C'est pas mal. En soi, c'est pas mal, ça marche bien, mais c'est clairement pas ce qui m'intéresse. Euh, suppression du bruit des vidéos. Alors, qu'est-ce qu'il me dit Suppression du bruit des vidéos fonctionne jusqu'en 1920 par 1080. Pour utiliser cet effet, nous devons ajuster la résolution de votre caméra. Redémarrer la caméra dans toutes les applications qui l'utilisent. D'accord. Alors, il faudrait que je change la résolution, mais je ne peux pas parce que je l'utilise sur OBS. Et, euh, et là, de toute façon, c'est avec une stream cam, enfin une cam link, par contre, pardon. Donc, c'est forcément en 4K. Ok, bon, euh, ça, c'est un effet que je ne peux pas utiliser malheureusement. Parce que ça m'intéressait pas mal en soi parce que j'ai souvent du bruit sur mes vidéos en fond dans ce coin là euh, mais après bon c'est pas forcément gênant par contre ajouter un effet qu'est ce que c'est ok donc je peux mettre plusieurs choses en même temps donc est ce que par exemple si je mets du coup d'arrière plan on va dire comme ça tac donc assez léger en qualité et je rajoute un zoom c'est pas mal pas mal du tout parce que le, le flou suit bien non, franchement, c'est pas mal du tout. Et... Ok, donc ça veut dire que je peux rajouter... Alors, je peux pas remplacer l'arrière-plan et supprimer l'arrière-plan. Mais par contre, je peux supprimer le bruit des vidéos tout en mettant un flou d'arrière-plan. Ça, c'est vraiment cool de pouvoir rajouter des effets en plus. C'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Euh, c'est pas mal du tout. Après, bon, je vois pas trop l'intérêt de mettre plusieurs filtres en soi. Après, moi, c'est par rapport à mon utilisation, mais voilà. Euh, un peu chiant leur truc d'ailleurs de... Alors c'est peut-être parce que j'ai ça... Ouais c'est déjà un peu mieux. Ok donc en soi c'est pas mal. On a ici pour régler la caméra assez facilement. Ouais honnêtement... Alors c'est pas... Je suis pas en mode waouh c'est incroyable comme les vidéos qui montraient. Parce que clairement bah c'est pas comme les vidéos qui montraient. Les vidéos où ils montraient il y avait zéro problème on va dire. Mais après c'est pas les mêmes conditions. C'est peut-être pas la même config. Alors il y a peut-être pas les 3000 quand c'est sorti. Non c'était pendant les 2000 mais même. C'était pas la même config. C'était pas la même config lumière aussi. Euh, Est-ce que le, le fait qu'il y ait des petites boîtes de merde de, de temps en temps, le flou, il panique alors que dans les vidéos d'essai, il n'y avait pas ce genre de choses. Il y avait vraiment des gros objets, genre une chaise ou un truc comme ça. Donc voilà, ça peut jouer aussi, sûrement, peut-être. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est quand même très très concluant. Déjà, c'est en 4K, 30 images par seconde. C'est-à-dire que là, je suis avec, euh, du coup, Broadcast. Et mes vidéos d'avant, j'étais avec ma caméra directement via Camlink. Et honnêtement, je vois pas de différence. Alors, dites-moi si vous voyez une différence, mais perso, je n'en vois pas. Et ça, c'est plutôt cool, parce que ça veut dire que je peux utiliser pleinement la capacité de ma caméra, gratuitement, avec une ray tracing minimum, enfin une RTX minimum, c'est le seul truc un peu qui peut bloquer. Mais voilà, en soi, c'est quand même pas mal du tout. On reste dans des logiciels gratuits, on reste dans des logiciels puissants, très perfectionnés, et surtout... Surtout, surtout, c'est écrit caméra en bêta. Bêta étant en phase de test, donc pas encore officiellement à 100% sans bug, précision parfaite et tout. Donc j'imagine qu'ils améliorent l'IA de temps en temps. Mais là, c'est quand même très concluant. Rien que là, il n'y a pas eu de bug. En tout cas, je verrai sur le retour s'il y a eu des bugs. Mais là, de ce que j'ai pu voir, ça n'a pas bugué. Et fort heureusement, ça a été quand même assez fluide. Le seul truc à la limite que je peux regretter, c'est le fait de ne pas pouvoir supprimer. Donc le fait que ça fourmille un peu dans l'image euh, en 4K, que je suis obligé d'être en 1080 
1900 par 1080, mais bon, en soi c'est le seul truc vraiment pour faire chier un peu Nvidia, voilà, mais c'est quand même très très cool et je vais l'utiliser en stream pour pouvoir le tester avec des jeux, ou même, j'ai encore mieux, on va le faire de suite en jeu, et comme ça je vais pouvoir tester ma carte graphique aussi en enregistrement, donc on va faire ça, on se retrouve tout de suite dans je sais pas quel jeu, mais on verra. Ok, donc là du coup je suis sur Minecraft, on va tester, donc j'ai supprimé l'arrière-plan, vous voyez, bon, le jeu du coup ici, j'ai pas réglé la taille euh, de Minecraft ou autre, enfin la taille de ma caméra, pardon, on s'en fout, c'est juste pour un test. Mais voilà, alors pourquoi j'ai lancé Minecraft Tout simplement parce qu'il y a le ray tracing, donc je vais pouvoir mettre le ray tracing en plus et voir si ça tient au niveau des perfs, euh, donc avec le ray tracing activé, sachant que le ray tracing prend quand même pas mal de perfs. Donc on va voir ça tout de suite. Euh, moi j'ai pas le son du coup, mais je verrai si vous avez le son. On va voir si ça tient, déjà là ça bug un peu, euh, alors pourquoi ça bug Peut-être parce que déjà j'enregistre en une très forte qualité, c'est-à-dire quand vous êtes en stream, vous êtes 10 000 fois moins élevé au niveau des réglages que moi. Euh, donc c'est possible que ça soit ça aussi. Donc on va aller dans vidéo, juste pour baisser un peu la qualité, la qualité de la qualité. Euh, distance d'affichage on va mettre en 24, anti crénelage on va mettre en 8. Euh, et voilà, on va laisser ça comme ça, on va faire jouer, créer un nouveau monde, créer un nouveau monde, on s'en fout, créer, voilà. Donc on va voir, pour l'instant euh, c'est pas mal, à part le petit truc ici, là en dessous de mon doigt, qui apparaît, et apparemment quand je bouge la main, il y a ça aussi qui apparaît. Alors ça, qu'est-ce que c'est, je ne sais pas. Ouais, c'est ma... un bout de ma couette. Bon, euh, pourquoi pas, mais vous euh, voyez là en dessous, à côté de mon coude, il y a un petit truc qui bouge. Ça peut être un peu stressant, mais suivant le jeu, ça peut ne pas se voir. Donc là je suis dans le menu, génération du terrain... Euh, normalement, je pas le ray tracing parce que je suis pas dans une map ray tracing. Donc là, voilà, bon, je fais de la merde. On n'en a rien à foutre. Donc voilà, en soi, euh, ça va. Ça reste jouable. Euh, les performances, bon, j'ai pas le compteur de FPS, mais je sens clairement que je vais plutôt à 60. Je dois être à 100, 100 ou 120. Entre 100 et 120, peut-être même à 144, ce qui serait très très cool. Mais voilà, on va dire entre 100 et 120. Euh, ouais, 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 honnêtement, le... il ouais, y a le petit truc quand même qui me dérange. Honnêtement, moi, ça me, ça me perturbe parce que... Ah, alors, si je mets mon coude comme ça, il n'y a plus rien. Attendez. Donc, je joue comme ça. Alors, je ne vais pas vous montrer la position dans laquelle je joue parce que c'est vraiment dégueulasse. Mais, euh, mais franchement, c'est pas mal. Là, c'est pas mal du tout. Et si j'augmente la qualité du jeu pour voir si ça tient, plutôt pas mal. 80, j'ai peut-être un peu abusé, hein, j'avoue. Oh, peut-être que j'ai pas tant abusé que ça. Je ne sais pas si l'enregistrement le, bug ou autre. Je vais voir. Là, je pense que je suis à 60. Hein. Je ne dois pas être à plus 100 FPS. Mais c'est déjà pas mal. Ouais, honnêtement, j'ai pas de j'ai pas de bug en particulier. C'est plutôt clean. Honnêtement, c'est plutôt clean. Ça reste jouable. OBS, là, par contre, il me dit encodage en surcharge, par exemple. Donc, je pense que là, l'enregistrement le... va bugger. Donc, je vais arrêter parce que sinon, ça va être horrible. Mais voilà, en tout cas, vous voyez que c'est plutôt pas mal. Honnêtement, l'effet euh, retiration de, de l'arrière-plan. Il reste ma chaise, c'est un peu le truc dommage. Mais c'est parce que je suis pas en face de ma cam. Si là, je bouge, je me mets en face de ma cam... Ça peut être pas mal. Alors mon écran du coup est pas du tout bien aligné, mais, euh, mais voilà, c'est pas mal. Je trouve un village comme ça au calme. Hein. Ça fait toujours plaisir. Pas mal, pas mal du tout. On va du coup repasser en mode normal pour la petite conclusion de fin. Et j'ai un petit truc à vous dire aussi, donc euh, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc du coup, après ces petits tests et ce petit jeu un peu imprévu, vous avez pu à peu près voir euh, ben, comment marche euh, Broadcast, donc Nvidia Broadcast. Est-ce qu'il est vraiment efficace Sachant que j'avais une 3070 Ti, donc j'étais pas dans la gamme 2000, donc disons que j'avais un peu les dernières, enfin la dernière carte graphique au niveau de la gamme et date de sortie. Donc c'est-à-dire avec normalement quelque chose de plus optimisé. Dans la logique, en tout cas, ça devrait être plus optimisé. En soi, c'était quand même pas dégueu du tout. Alors, j'ai pas aimé le flou, parce que le flou, le problème, c'est que dès que vous bougez votre main, vous voyez que c'est plus flou, c'est un peu dégueulasse. Alors que quand vous êtes en jeu et que ça retire l'arrière-plan, le, le, honnêtement, c'est pas trop mal. Parce que du coup, bah, même s'il y a un peu entre les doigts, ça se voit pas tant que ça, vu qu'il y a le jeu derrière. Donc franchement, ça va. C'est quelque chose que je vais utiliser en stream dans certains jeux, pas dans tous les jeux, mais dans les jeux où je veux pas trop gâcher l'écran et je veux quand même être présent avec la cam d'activer. Donc voilà, ça, ça peut rentrer dans les cases dans lesquelles je vais l'utiliser. Donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Par contre, seul défaut, c'est que c'est minimum sur les 2060. Mais vu les pertes que ça me prenait, heureusement que c'est minimum 2060. Et encore 2060, ça doit quand même pas mal paniquer. Donc voilà, j'espère que ce test vous a fait plaisir, que mon, ma revenu, on va dire ça comme ça, sur YouTube, vous a fait plaisir également. Si c'est le cas, bah faites-le moi savoir avec les pouces bleus et... Les commentaires très importants, pas les dislikes parce qu'il n'y a plus, mais voilà. Et dernière petite info que je vous glisse comme ça, j'adore glisser les petites infos vers la fin de la vidéo, comme ça il n'y a que les meilleurs qui le verront. Et bien cette partie là, d'accord, va entièrement changer. Mon plan de caméra va changer. 
mon setup entier va changer. Alors pas entièrement, je ne veux pas changer de PC ou autre, mais disons qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui vont se rajouter et ça va être vraiment stylé. J'ai fait une petite maquette 3D, un petit plan 3D, pas mal du tout. J'ai tout mis les achats de côté, j'ai tout calculé. Enfin bref, je suis en, en mode full, full déco. J'espère que je vais réussir à réaliser ce rêve que j'ai depuis très longtemps. Là, j'ai enfin l'argent pour, grâce à l'alternance, j'ai même plus d'argent que prévu parce que bah, je gagne plus que prévu. Et du coup, bah, ça fait très plaisir. Donc de toute façon, vous le verrez au fur et à mesure des vidéos. Ma famille n'est pas au courant, personne n'est au courant. Donc voilà, vous allez découvrir au fur et à mesure des vidéos et ça, ça va être très cool et vous verrez à la fin, je ferai une vidéo setup si j'arrive à réaliser ce rêve parce que c'est quand même, voilà, niveau budget c'est quand même pas mal donc voilà, si jamais euh, vous voulez m'aider, participer, etc euh, vous savez que dans la description alors pas dans cette vidéo mais dans la description où je partage des produits, les liens Amazon sont des liens affiliés donc ça me rapporte un peu d'argent euh, de type 20 centimes ça dépend du produit, mais voilà, ça fait toujours ça pour participer, donc si vous voulez participer et acheter quelque chose sur Amazon que vous avez besoin, n'achetez pas juste pour acheter, et eh bien passez par mon lien, même si ce n'est pas le produit que je présente, si vous cliquez sur le lien et que vous achetez dans les 24 heures un autre produit, ça me rapporte quand même l'argent. Donc voilà, ça fait plaisir et je préfère vous le dire, comme ça, ça fait une petite participation, vous, ça ne vous rajoute rien et moi, ça m'aide. Donc voilà, merci à tous ceux qui le font, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la semaine prochaine, si j'ai pas d'éval, si j'ai pas de truc de bac, si voilà, on sait, on sait jamais, on sait jamais. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, gros bisous, bon week-end, ciao ciao alors c'est incroyable. Euh, ok, il n'y a pas une forge, forgeron, forgé. Non mais il y a même un truc d'assaut à côté. Non mais c'est incroyable. J'ai envie de refaire des streams. Je vais faire des streams Minecraft, j'en ai rien à branler. Je vais faire des streams Minecraft, des streams God of War. Oh, y a... oh là là, ça va péter. Il n'y a plus de projet qui sur... Oh là 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 là, il y a trop de choses, c'est incroyable. Par contre, c'est le pire village en fait. Est le... Il est beau, hein, mais il euh, n'y a rien.